सो गुड इवनिंग आस्पिरेंट्स वेलकम टू यूपीएससी अड्डा यूपीएससी अड्डा पे आप सभी का स्वागत है दिस इज योर साइंस फैकल्टी इन फ्रंट ऑफ यू एंड टुडे दिस सेशन इज डेडिकेटेडली फॉर द मिसाइल टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया आज भारत में हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी इनकॉर्पोरेट की गए बाय आर डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डी एंड आर इंडियन डिफेंस सेक्टर्स उनके बारे में आज एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आपके सामने मैं पेश करने जा रहा हूँ इसी बीच अड्डा आपके प्रिपरेशन में थोड़ी सी सहूलियत और बनी रहे इसलिए सेवेंटी की डिस्काउंट लेके चल रही है सो यू कैन जस्ट apply this coupon code y223 so that you can have the maximum discount on your selected courses whether it is for deputy collector or it is for your upsc csc preparations so this will be the magical code that will give you 77% of discount on your selected courses so dhyan rakhiye ki for that you just need to visit our official app that is adda 247 app yahan aane ke baad you can go for your selected courses and adda being the one number one examination preparation app it will help we will and and the entire team we and the entire team will be helping you in your preparation throughout the year till you get your selections chaliye स्टार्ट करते हैं सो टुडे वी आर हैविंग आर मिसाइल टेक्नोलॉजी मिसाइल टेक्नोलॉजी के ऊपर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं सो द फर्स्ट मिसाइल जिसके बारे में आज मैं बात करने वाला हूं दैट इज पृथ्वी वन पृथ्वी वन आप देख सकते हो इट इज इन फ्रंट ऑफ यू पृथ्वी वन के बारे में अगर मैं बात करूं तो पृथ्वी वन वॉज द वॉज वन ऑफ द पृथ्वी वन वॉज वन ऑफ द फर्स्ट मिसाइल्स डेवलप्ड अंडर द गवर्नमेंट इंडिया आई जी एम डी पी वॉट इज आई जी एम डी पी आई जी एम डी पी इज इंटीग्रेटेड इट इज इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड मिसाइल इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रोग्राम आई जी एम डी पी इसके अंतर्गत पहली जो मिसाइल डेवलप की गई बाई आर कंट्री इंडिया इज पृथ्वी वन इट वॉज वन ऑफ द फर्स्ट मिसाइल डेवलप्ड अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड दिस इज पृथ्वी वन इट वॉज लॉन्च इन फेब्रुवरी नाइनटीन एटी एट उन्नीस सौ अट्ठासी में पृथ्वी वन वॉज लॉन्च इट वॉज अ सिंगल स्टेज लिक्विड फूल मिसाइल पृथ्वी वन इज अ सिंगल स्टेज लिक्विड फूल मिसाइल तो इसमें फूल कैसी होगी लिक्विड फूल होगी एंड इट इज अ सर्फेस टू सर्फेस मिसाइल मतलब धरा से धरा पर ही फायर करती है और इसकी रेंज के बारे में बात करूं तो डेढ़ सौ किलोमीटर की रेंज है और वन थाउजेंड के जी और इसके अंदर जो पेले नाम है तो फर्स्ट सक्सेसफुल टेस्टिंग कब हुई थी नाइनटीन एटी एट में और ठीक छह साल बाद इंडियन आर्मी के अंदर यह इनकॉर्पोरेट हो गई सो दिस वॉज डी RDO, ये DRDO के द्वारा उन्नीस में फर्स्ट टाइम टेस्ट फायर या आप कह सकते हो सक्सेसफुल लॉन्च की गई थी एंड इट हैज रेंज ऑफ 700 किलोमीटर इसकी अगर परास के बारे में बात की जाए रेंज के बारे में बात की जाए तो इट इज अ it is having a range of 700 km since it is a nuclear capable ballistic missile so you can you can have a clear identification ki iski range 700 km that means it can fire a missile from uh, delhi to maharashtra within seconds understanding next अगली मिसाइल की बात करूं दिस इज आकाश मिसाइल आकाश इज अ सर्फेस टू एयर मिसाइल मतलब धरा से हवा में इफ वी हैव एरो टारगेट्स तो एरो टारगेट्स को नेस्तो नाबूद करने के लिए ऐसी मिसाइल्स फायर की जाती है एंड इट कैन बी फायर्ड फ्रॉम अ फ्रॉम अ फ्रॉम अ एनी सोर्स वहीकल विच इज ट्रेवलिंग ऑन इवन रोड तो हम अपने इरेक्टर लॉन्चर्स की मदद से इसे हम क्या कहते हैं दीज आर कॉल्ड इरेक्टर लॉन्चर्स दीज आर कॉल्ड इरेक्टर लॉन्चर्स तो इरेक्टर लॉन्चर्स की मदद से इरेक्टर लॉन्चर्स की मदद से सर्फेस टू एयर में हम ये मिसाइल फायर कर सकते हैं दिस वॉज अकाश मिसाइल सर्फेस टू एयर मिसाइल और इसकी रेंज कितनी है 30 किलोमीटर है तो 30 किलोमीटर इन द एयर इफ यू हैव एन एयर टारगेट इट कैन डिस्ट्रॉय विद इन सेकेंड्स इट हैज अ मल्टी टारगेट एंगेजमेंट कैपेबिलिटी अब हवा में कोई भी चीज अगर आ रही है फॉर एन अटैक तो ऑब्वियसली इट विल हैव मल्टीपल डिमेंशन तो थ्री में जाके फॉर सिलेक्टिंग डिफरेंट टारगेट्स मल्टी टारगेट्स एट द सेम टाइम ये कैपेबिलिटी है इस आकाश मिसाइल uh, में और ये ऑपरेशनल हो गया था इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स में वेरी सुन आफ्टर इट सक्सेसफुल टेस्ट फायरिंग तो आकाश एक ऐसा सर्फेस टू एयर मिसाइल है जिसकी टेक्नोलॉजी क्या है इट हैज अ मल्टी टारगेट सेंसिंग सिस्टम इट हैज अ मल्टी टारगेट सेंसिंग सिस्टम तो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है उसे जरूर नोट कर लेना इट हैज अ मल्टी टारगेट सेंसिंग सिस्टम उसके बाद दूसरी प्रोपागेंडा यह है कि 30 किलोमीटर की इसकी रेंज होती है एंड इट इज अ सर्फेस टू एयर मिसाइल धरा से हवा में फायर करती है नेक्स्ट नाग मिसाइल के बारे में बात करें तो नाग इज अ थर्ड जनरेशन हिट टू किल एंटी टैंक मिसाइल दैट वॉज फर्स्ट टेस्टेड इन नाइनटीन 
1990 में सबसे पहले एंटी टैंक एंटी टैंक मिसाइल दैट वाज इनकॉर्पोरेटेड इनटू द इंडियन आर्मी वाज दिस नाग मिसाइल आप देख रहे हैं ये भी इरेक्टर लॉन्चर से ही फायर हो रहे हैं इट इज एंटी टैंक मिसाइल्स टैंक के ऊपर भी होवर करके हम इसे सक्सेसफुल फायरिंग करा सकते हैं द टू स्टेज सॉलिड प्रोपेलेंट वेपन यूजेस द लॉक ऑन बिफोर लॉन्च सिस्टम दैट मींस कि अगर किसी एक स्पेसिफाइड टारगेट को हमें हिट करना है तो इट हैज अ लॉक ऑन सिस्टम तो इसकी स्पेसिफिक क्राइटेरिया क्या बनती है लॉकिंग सिस्टम की तो बिफोर लॉन्च इट लॉक्स इट्स टारगेट एंड द टारगेट इज आइडेंटिफाइड एंड डेजिग्नेटेड बिफोर द वेपन इज लॉन्च्ड मतलब अगर किसी टारगेट को हमें स्पेसिफाई करना है हिट करना है तो सबसे पहले ही हम उसको टारगेट कर लेते हैं बिफोर द मिसाइल इज लॉन्च मतलब अभी तो यहां पे आप लॉन्चिंग कंडीशन में देख रहे हो नाग को बट बिफोर नाग इज इनसाइड इनसाइड दिस सिस्टम ऑन दिस टैंक it has a predefined target and once it defines its target then it is fired or fir koi use nahi rok sakta so this was one of the most important discovery in the history of indian missile technology isliye hum ise third generation hit to kill machine mante hain it is a hit to kill anti tank missile sabse pehle na kya hai it is an anti tank missile and it is a third generation missile which has a guided system incorporated within it agli dekhte hain त्रिशूल नेक्स्ट इज द त्रिशूल मिसाइल विच इज अ शॉर्ट रेंज सर्फेस टू एयर मिसाइल इक्विप्ड विद इलेक्ट्रॉनिक मेजर्स अगेंस्ट ऑल नोन एयरक्राफ्ट जैमर्स अब ये सोचिए एक ऐसा मिसाइल था क्योंकि वी नो दैट व्हेन वी आर इन द फील्ड व्हेन वी आर इन वॉरफेयर जब हम युद्ध क्षेत्र में होते हैं तो कई तरह की कई तरह के दुश्मन कई तरह के टेक्निक्स के साथ इट कैन होवर ओवर एस और वो हमारे ऊपर अपनी फायरिंग कर सकते हैं सो त्रिशूल वॉज डिजाइंड इन सच अ वे कि थोड़ी ही दूरी पर शॉर्ट रेंज में सरफेस टू एयर मतलब धरा से ऊपर ये फायर किया जाता है एंड इट इज अ मिसाइल इक्विप्ड विथ इलेक्ट्रॉनिक मेजर्स अगेंस्ट ऑल नोन एयरक्राफ्ट जैमर्स अगर कुछ ऐसे भी देर आर मेनी एडवांस्ड जेट्स जिसके पास ऐसे जैमर्स होते हैं कि कोई भी इंटीग्रेटेड अगर मिसाइल आती है तो उसको वो क्या कर देते हैं डिसिपेट कर देते हैं फ्रॉम इट्स ट्रेजेक्टरी लेकिन ये एक ऐसा मिसाइल था कि उन जैम एक ऐसा मिसाइल है जो उन जैमर को भी डेविएट करके इट हिट्स द टारगेट सो इट वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज अगेन बाय इंडियन आर्मी एंड द डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ठीक है इट हैज अ रेंज ऑफ 9 किलोमीटर आपने जैसे देखा आकाश का रेंज था 30 किलोमीटर का बट त्रिशूल का जो रेंज है 9 किलोमीटर का है एंड इट इज used as an anti sea skimmer from ships against low flying attacks that means ye since iska range kam hai to hum ise kahan se fire karte hain jahazon se fire karte hain aur 9 km ke range mein agar koi bhi aero aur dynamic agar koi bhi aisi weapon ya koi bhi aisi jets ya koi bhi aisi aerial target milti hai to it destroys within seconds to it is fired from a ship or a um uh, sea vessel that is uh, landing uh, for its targeted uh, sequence Next is the Nirbhay. It is a subsonic missile which is ancillary to the Brahmos. Ancillary to the Brahmos ki matlab Brahmos ke baad ya Brahmos ke jaisa agar koi ek zabardast sound ke speed se thode se hi tez chalne wali koi missile hai to that is Nirbhay missile. Aap Nirbhay ke pure photograph ko yahan dekh sakte hain. This is what the Nirbhay missile is and it is a subsonic missile which is ancillary to Brahmos. ठीक है, इट यूजेज अ टेरेन फॉलोइंग नेविगेशन सिस्टम टू रीच अप टू 1000 किलोमीटर मतलब एक बार आप इसे फायर कर दो तो ये जीप ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम और उस टोटल गाइडेड मैप को फॉलो करते हुए ट्रैवल कर सकती है 1000 किलोमीटर एंड देन इट कैन हिट अ टारगेट दैट मींस इनके पास इनके मिसाइल uh, टेक्नोलॉजी में कुछ ऐसे इन्फ्यूजर्स लगे हुए हैं दैट हैज अ टेरेन मैप ओके इट हैज बिन फायर फ्रॉम देहरादून और कहीं लोअर पार्ट ऑफ सम टेरेन में इनको फायर करना है लक्ष्मीप के किसी आइलैंड में सो इट इट हैज द प्योर मैप उनके पास पूरे प्योर मैप अंदर में होती है उस मैप के हिसाब से इट ट्रेवल्स इन एयर एंड वंस द लोकेशन इज लोकेटेड वंस द टारगेट इज लोकेटेड इट हिट्स द टारगेट विथ प्योर एक्यूरेसी निर्भय इज केपेबल ऑफ बींग लॉन्च फ्रॉम मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स ऑन लैंड सी एंड एयर और सबसे बड़ी और विशेष उपलब्धि इसकी यह है कि इसको जरूरी नहीं कि आप किसी एक एरो कैरियर से ही आप फायर कर सकते हैं इट इज नॉट नेसेसरी कि यू नीड अ जेट टू फायर दिस यू कैन इवन यूज अ जेट इट कैन इवन बी फायर्ड फ्रॉम अ शिप किसी एक जहाज से भी फायर की जा सकती है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर आप लैंड से भी इसे फायर करना चाहते हैं जमीन से भी फायर करना चाहते हैं तो ये आराम से फायर हो जाएगी क्यों इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि एक तो साउंड के स्पीड के लगभग बराबर चलती है सब सोनिक स्पीड से चलती है सेकेंड खासियत यह है कि इट कैन हैव अ फ्लाइंग 
range of 1000 kilometers that too without any deviation having uh, following the ter uh, terrain map terrain map matlab samajh lo ki koi ek target hai specific 1000 ya 2000 kilometers pe iski range to 1000 kilometers se zyada hai nahi to 1000 kilometer ke andar agar koi bhi specified target hai iski terrain mapping yahan se kar do it is fired then it follows that same path locates the target and hit hits it, infinitely matlab agar aap ek ek bar ye target locate kar liya sense kar liya then nothing is going to stop it this is the aap keh sakte ho ki just brahmos aane ke pehle sabse behtareen jo technology india mein infuse hui uh, in the missile technology that was nirbhay isliye hum ise nirbhay naam bhi dete hain next is the prahar next missile is the prahar missile you, which you can see in the फोटोग्राफ प्रहार इज अर्फेस टू सर्फेस मिसाइल मतलब धरा से छुटती है धरा पे ही फायर करती है एंड इसकी रेंज कितनी है डेढ़ सौ किलोमीटर इट वॉज सक्सेसफुली टेस्टेड बाई आर कंट्री इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन जुलाई टू थाउजेंड इलेवन दो हजार ग्यारह मतलब अभी से करीबन दस साल पहले प्रहार को सक्सेसफुल टेस्ट फायर किया गया था एंड इट स्टेटेड टू बी अनिक मिसाइल द प्रहार बोस्ट ऑफ हाई मेन्यूवरेबिलिटी एक्सेलरेशन एंड एक्यूरेसी दैट मीन्स वंस द टारगेट स्पेसिफाइड इट हैज कंप्लीट प्रोसेशन एंड एक्यूरेसी ओवर इट्स टारगेट एक्सेलरेशन एंड एक्यूरेसी मतलब बीच में इसकी स्पीड वेलोसिटी के ऊपर कोई फ्लक्चुएशन नहीं आता वंस द टारगेट इज सेट एक्सेलरेशन एंड योर्स एंड हिट्स द टारगेट विथ प्रोसीजन primarily a battlefield support system for the army the missile can be fired from a road mobile launchers and is extremely mobile in battle situations owing to its lighter build सबसे अहम और जरूरी बात यह है कि सिंस इतना हल्का है कि अगर समझ लो कोई एक ऐसी सिचुएशन आ गई ड्यूरिंग वॉर टाइम कि अ सर्टेन रीजन से फायरिंग और शेलिंग ज्यादा होने लगी तो इन दैट टाइम दिस पर्टिकुलर मिसाइल हल्का होने के वजह से हम किसी एक सर्टेन लोकेशन से फायर कर सकते हैं विद इन रेंज ऑफ वन फिफ्टी ताकि हम एनिमी को थोड़ा सा क्या कर पाए कमजोर कर पाए और हमारी जो पीछे की बटालियन फोर्सेज होगी ग्राउंड फोर्सेज होगी और एयर अटैक्स होगी फिर थोड़ा सा डोमिनेंट हो पाएगी सो so, आप ये कह सकते हो कि एक ग्राउंड सपोर्ट एक बूस्टर सपोर्ट देने का काम करता है हमारा प्रहार मिसाइल दैट इज वाई इट हैज बिन नेम्ड प्रहार सो बिफोर आर आर्मी एंटर्स एंड अटैक्स एंड बींग बिकम डोमिनेंट प्रहार गोज एंड एंटर्स द वॉर सबसे पहले युद्ध में जाके दुश्मनों को कमजोर करके हमारी आर्मी को थोड़ा सा मजबूत बनाता है सबसे पहले आज से दस साल पहले जुलाई दो में इसकी टेस्ट फायरिंग हुई थी नेक्स्ट मिसाइल इज द अस्त्र नेक्स्ट मिसाइल इज द अस्त्रा मिसाइल अस्त्रा आप देख सकते हैं कि ये जो सिंबल है ये जो सिंबल आपको सिंबल दिख भी रही होगी दिस सिंबल इज द सिंबल ऑफ और इंडियन एयरफोर्स इंडियन एयरफोर्स का ये सिंबल है तो इट इज बिंग लॉन्च फ्रॉम अ एरो वहीकल मतलब किसी जेट में ही इसको हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं एंड देन वी कैन फायर दैट मीन्स इट इज फायरिंग फ्रॉम एयर टू अ सर्टन टारगेट सो अस्त्रा इज बियॉन्ड विजुअल रेंज जो आप आंखों से देख भी नहीं सकते इतने ऊपर से इसे फायर किया जाता है बीवीआर एंड इट इज अ एयर टू एयर मिसाइल हवा से हवा के अंदर ही किसी एयरो टारगेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है लाइक like आज के दिन में आप देख रहे हो राफेल आ चुकी है आज के आज के दिन में राफेल आ चुकी है वी हैव मराज टू थाउजेंड वी हैव एफ सिक्सटीन डिफरेंट आप देखोगे ओवर द एंटायर ग्लोब वी हैव डिफरेंट डेवलप्ड कंट्रीज दैट इज एक्विप्ड विथ मच मोर एडवांस्ड जेट्स जिनके पास रेंज की बात करें तो एफिशिएंसी काफी ज्यादा है इफ वी कंपेयर अमेरिका टू इंडिया अमेरिका इज फार मोर बूस्टिंग विथ रिस्पेक्ट टू एयरफोर्स टेक्नोलॉजी उनके पास जो जेट्स हैं उनकी जो गाइडेड मिसाइल टेक्नोलॉजी है दैट इज मच मोर बेटर दैन आर कंट्री इंडिया बट येस विथ इन्फ्यूजन ऑफ सच टेक्नोलॉजी एंड डिफरेंट मिसाइल्स इंडिया अगेन हैज बीन इन द टॉप लिस्ट वेयर इट कैन डिफीट इट्स एनिमी मतलब जहां उसके पूरे हौसले को बिगाड़ दे ऐसे ऐसे मिसाइल्स का पूरा एक जो जकीरा आप कह सकते हो वो भारत के पास है उनमें से एक मिसाइल है हमारा अस्त्र अस्त्र इज ए एयर टू एयर मिसाइल दैट वॉज टेस्टेड सक्सेसफुली इन मे 2011 मई 2011 में सक्सेसफुली इसे टेस्ट फायर किया गया इन टर्म्स ऑफ साइज एंड वेट अगर भार और आकार के हिसाब से बात की जाए तो अस्त्रा इज द स्मॉलेस्ट मिसाइल डेवलप्ड बाय द डीआरडीओ तो एक सवाल तो ये क्लियर बन जाता है कि डीआरडीओ का सबसे छोटा मिसाइल कौन है तो वो है अस्त्रा इट वॉज एनविसाज टू इंटरसेप्ट एंड डिस्ट्रॉय एनिमी एयरक्राफ्ट एट अ सुपरसोनिक स्पीड इन द हेड ऑन मोड विद रेंज ऑफ एट्टी किलोमीटर मतलब अगर 
आप एक एरियल टारगेट हो इफ यू आर इन अ वॉर जोन और आप खुद एक पायलट हो तो विद इन अ रेंज ऑफ हाउ मच विद इन रेंज ऑफ 80 किलोमीटर वो भी विदाउट द विजुअल रेंज आप चाहें तो टारगेट स्पेसिफाई करके बिकॉज इट डिस्ट्रॉयज द एनिमी टारगेट बाय इंटरसेप्टिंग इट द मोमेंट वो उसके रेंज में आता है इट इंटरसेप्ट द वहीकल एंड देन इट लॉक्स एंड फायर सेट तो एयर टू एयर दुश्मन को कमजोर और एकदम धराशाही करने के लिए तगड़ा वेपन साबित हुआ कौन हमारी अस्त्र which is which was incorporated in indian army later in 2014 and successful test firing hua tha kab mai 2011 mein next missile hum dekhte hain next missile is agni 4 it has a, it is carrying forward the success of its predecessor that is agni 3 agni 3 ke baad uske advanced uh, form aaya agni 4 and it was developed to strike targets within a similar range but with a significantly shorter flight time of 20 minutes matlab yahan iski speed badha di gayi agni 3 ke comparison mein agar agni 4 ki baat kare to agni 4 is comparatively much faster with com, uh, uh, um, विथ कंपेरिजन टू अग्नि थ्री मात्र 20 सेकेंड में उतने ही दूरी को कवर करके एनिमी को डिस्ट्रॉय करने का बहुत ही तगड़ा हथियार अग्नि फोर द अग्नि फोर विच हैज टू फेज प्रोपल्शन सिस्टम इज डिजाइन टू कैरी अ वन थाउजेंड के जी पेलोड तो एक हजार के जी का पेलोड लेके टू टू फेज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है वन विल बी द प्रोजेक्टर एंड द इंफ्यूजर दैट विल मेक इन टू द हाइपर एटमोस्फेरिक रीजन मतलब वायुमंडल से निकाल के बाहर इसे एक सरफेस पे ले आएगा एंड देन इट विल बकल अप इट विल डेविएट इट्स ट्राजेक्टरी इन टू फ्रैगमेंटल पाथ एंड देन द पेलोड विच इज क्लोज टू अबाउट 1000 थाउजेंड के जी हिट्स द टारगेट विदाउट एनी हिंड्रेंस इस बात का ध्यान रखिएगा नेक्स्ट धनुष हमारी जो अग्नि मिसाइल नेक्स्ट मिसाइल है दैट इज धनुष मिसाइल धनुष मिसाइल इज अ लिक्विड प्रोपेलेंट सी बेस्ड मिसाइल दैट वाज एनविसाइज एज अ शॉर्ट रेंज वर्जन ऑफ द पृथ्वी टू बैलिस्टिक मिसाइल धनुष की बात करें तो पृथ्वी टू की तरह ही डिजाइन यह मिसाइल था इसकी रेंज अगर परास की बात करें तो साढ़े किलोमीटर इसकी रेंज है एंड इट इज केपेबल ऑफ कैरिंग न्यूक्लियर वॉरहेड्स और इसके पास जो सबसे बड़ी उपलब्धि यह थी कि न्यूक्लियर वॉरहेड्स को परमाणु हथियारों को भी अपने साथ कैरी करके लेके जा सकता है दैट means it has the nuclear fuel within it nuclear fuel ka baat samajh rahe hain aap that means it can carry radioactive elements that can just not destroy the target but uske agal bagal ke sare area ko bhi nesto nabood karne ka power uske paas hai it was first successfully test fired from a naval warship in march 2011 march 2011 mein bhartiya nausena ki ek jahaz se isko test fire kiya gaya tha sabse pehle and baad mein isi ki legacy ko aage follow karati hai hamari sagarika k15 sagarika k15 is our nuclear submarine jo in missiles ko jo dhanush missile ko leke fire bhi karti hai aage main k15 sagarika ke bare mein hi baat karunga नेक्स्ट इज आर अग्नि थ्री मिसाइल अग्नि थ्री के बाद अग्नि फोर आया था अग्नि फोर का बस कैपेबिलिटी uh, ये था कि अग्नि थ्री के कंपैरिजन में ये अग्नि फोर थोड़ी सी तेज चलती थी और मात्र 20 मिनट में ये टारगेट को डिस्ट्रॉय कर देती थी लेकिन अग्नि थ्री के बारे में बात करें तो अग्नि थ्री की खासियत क्या है अग्नि थ्री इज एन इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल डेवलप्ड एज द सक्सेस टू अग्नि टू इट इज एन इंप्रूवमेंट ओवर इट्स प्रीवियस iteration and has a range of 3500 to 500 km 5000 km jahan wo 2200 se 2500 ka range rakhta tha wahi agni 3 अपना रेंज बढ़ा के 3500 से 5000 किलोमीटर तक ले जाती है अब अग्नि थ्री और अग्नि फोर में क्या इंफ्यूजन था अग्नि थ्री और अग्नि फोर के बारे में बात करें तो इट वाज ट्रैवलिंग द सेम रेंज बट द टाइम टेकन वाज ओनली 20 मिनट्स Making it capable of engaging targets deep inside neighboring countries, और इसकी खास बात यह है कि एक बार किसी वॉर जोन में एंटर किया तो मल्टीपल टारगेट्स को ओवर ऑफ करके एक साथ कार्पेट फायरिंग कर देता था जिससे पूरे एरिया के अंदर जितने भी टारगेट्स लोकेटेड होते थे एक बार में बर्बाद हो जाते थे इट वॉज इंडक्टेड टू द आर्म फोर्सेज इन जून टू थाउजेंड इलेवन जून दो हजार ग्यारह में आर्म फोर्सेज को यह सक्सेसफुली सौंप दी गई एनहेंसिंग इट स्ट्राइक केपेबिलिटी और वो भी तब इसको आर्म फोर्सेस को दिया गया जब इसकी स्ट्राइक कैपेबिलिटी को और भी मॉडिफाई कर दिया गया सो दैट वंस इट फायर्स वंस इट इज फायर्ड तो वहां जाने के बाद कोई सुराख सबूत ना छोड़े बाद में सेम चीज अग्नि फोर में था बस उसकी स्पीड बढ़ा दी गई थी दैट मींस द प्रोपल्शन सिस्टम वाज अ बिट एडवांस्ड अग्नि फोर की बात करें तो नेक्स्ट मिसाइल इज द के फिफ्टीन सागरिका आप देख सकते हैं दिस इज द के फिफ्टीन सागरिका इट इज अ न्यूक्लियर सबमरीन भाई इट इज न्यूक्लियर सबमरीन और सबसे बड़ी और खास बात इसकी यह है 
कि मार्क्स एंड इन्फेक्शन पॉइंट इन इंडिया मिलिट्री हिस्ट्री इट फॉर्म्स द क्रूशियल थर्ड लेग ऑफ इंडिया न्यूक्लियर डिटरेंट इट सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल एस एल बी एम द के फिफ्टीन सागरिका विच हैज रेंज ऑफ सेवन फिफ्टी किलोमीटर वॉज सक्सेसफुली टेस्टेड इन फेबर दो हजार आठ एंड वॉज सब्सिक्वेंटली इंटीग्रेटेड विद इंडिया न्यूक्लियर पावर्ड अरिहंत क्लास सबमरीन तो अरिहंत विच इज अलियर सबमरीन उसके अंदर इसको भी इन्फ्यूज किया गया के फिफ्टीन सागरिका एंड इट कैरीज न्यूक्लियर वॉरहेड्स कितने किलोमीटर तो साढ़े सात सौ किलोमीटर के रेंज के अंदर यह न्यूक्लियर वॉरहेड फायर कर सकता है और बहुत जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इसके बारे में मुझे मैंशन करना जरूरी है वो ये है कि के फिफ्टीन सागरिका के, के फार पार के बारे में बात करूं तो वंस इट इज हिट बाई टॉर्पीडो और मिसाइल इट हैज द वायबिलिटी इट हैज द केपेबिलिटी कि ये दोबारा घूम के फायर करने का कुबत रखती है तो हिट एंड रन नहीं हिट एंड फायर की कुबत अगेन के फिफ्टीन सागरिका में है सो इट इट हैज जस्ट नॉट चेंज द हिस्ट्री ऑफ मिसाइल सिस्टम बट इट हैज ऑल्सो इंफ्लुएंस अदर मिसाइल टेक्नोलॉजी टू बी मॉडिफाइड एंड अपग्रेडेड वंस इट वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन द इंडियन डिफेंस फोर्सेज आगे बात करें कि और हमारे पास क्या है फायर पार में देन वी हैव द पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम दिस इज द पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम इट इज इंडिया इज बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस गॉट अ फ्लिप विद द डेवलपमेंट ऑफ पैड विच हैज बिन गिवन द मोंकियर पद्युम it is called the moniker pradyumna the system was tested with a maximum interception altitude of 80 km and has been designed to neutralize missiles within a range of 300 to 2000 km up to a speed of mac 5.0 तो अगर एक मैक है अगर मैक नंबर वन है तो ध्यान रखिएगा इसकी स्पीड हो जाती है तीन हजार मीटर पर सेकंड तीन हजार मीटर पर सेकंड एक मैक है तो अगर ये फाइव मैक से चल रही है तो थ्री थाउजेंड इंटू फाइव यानी पंद्रह हजार मीटर पर सेकंड के स्पीड से ये पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम फायर हो रही है जो कि अपने रास्ते में तीन से दो किलोमीटर के बीच कोई भी अगर एयरो डिवाइस आती है तो उसको नेस्तो नाबूद कर देती है राखी राउत गुड इवनिंग गुड इवनिंग हाउ यू द टेक्नोलॉजी एम्प्लॉयड इन द पैड वॉज प्रिकर्स टू द इंडिजिनियसली डेवलप्ड एडवांस्ड एयर सिस्टम दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ए डी इट हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड टू द इंडियन आर्मी बाई बाई आर डिपार्टमेंट विच इज ऑल्सो नोन एज ए डी ऑल्सो नोन इन इंडियन आर्मी इट इज एब्रिविएटेड एज इंडियन एयर डिफेंस Interceptor missile, which was first tested in 2007, as well as the Barak II, which was developed in collaboration with Israel. Or, baad mein jab ek bar ye tayar ho gaya, to this aap yahan pe dekh bhi sakte ho. Defence Research Development Organisation, Ministry of Defence, ke dwara banaya gaya ya prithvi air defence system, jo ki 300 se leke 2000 kilometer ke beech koi bhi agar aara hai aerial targets, to usko nisto nabud karne ka ye fire power rakhta hai. Baad mein isi ko modify karke Barak II bhi banaya gaya. जो कि सेंसर्स के साथ इंफ्यूज था किसी भी मिसाइल या एरियल टारगेट्स को वेदर इट इज अ जेट वेदर इट इज अ मिसाइल वेदर इट इज अ एनी स्ट्राइकिंग एरियल टारगेट उसको वो बर्बाद कर देता है नेक्स्ट व्हाट वी हैव नेक्स्ट वी हैव द मोस्ट सुप्रीम फायर पावर आल्सो नोन एज द ब्राह्मोस एक बार ब्राह्मोस आ गया ब्राह्मोस की तो खैर यहां पर तस्वीर आपको नहीं दिख रही इसलिए नहीं दिख रही बिकॉज इट इज अ क्रूज मिसाइल भाई साहब इट इज अ क्रूज मिसाइल एंड क्रूज मिसाइल्स आर क्रूज मिसाइल सर वॉट इज अ क्रूज मिसाइल क्रूज मिसाइल इज अ मिसाइल विच ट्रेवल्स विथ अपर सोनिक स्पीड इट ट्रेवल्स विथ अ सुपर सोनिक स्पीड ट्रेवल्स विथ अ सुपर सोनिक स्पीड तो सुपर सोनिक स्पीड से अगर कोई ट्रेवल कर रहा है मतलब मोर देन स्पीड ऑफ अ साउंड तो आपको दिखने वाला तो है नहीं तो वंस द ब्रोमोस इज फायर्ड सिर्फ धुआं धुआं ही रह जाता है एंड हिट्स द टारगेट विथ एक्यूरेट प्रसिशन इट वॉज द फर्स्ट टेस्ट फायर्ड ऑन जून ट्वेल्व टू थाउजेंड जून बारह को जून 12 2001 को सबसे पहले ब्राह्मोस फायर किया गया था इट इज अ सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल क्रूज मिसाइल का मतलब होता है गाइडेड मिसाइल ये गाइडेड मिसाइल होते हैं ये टारगेट पे जाके ही फटते हैं और इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है जो करियर्स होते हैं वो भी हम इसमें खो देते हैं बट यस इट्स की प्रसिजन और इसकी एक्यूरेसी पे कोई सवाल उठाया नहीं जा सकता इट वॉज डेवलप्ड एज अ ज्वाइंट वेंचर बिटवीन इंडिया एंड रशिया एंड इज द वर्ल्ड फास्टेस्ट दुनिया का सबसे तेज एंटीशिप क्रूज मिसाइल इन एन ऑपरेशन अगर कोई है तो वो है ब्राह्मोस तो आप कह सकते हो कि ये भारत का ब्रह्मास्त्र भी है कि अगर एक बार वॉर जोन में उतर गया एक बार वॉर जोन में उतर गया तो वेदर इट इज एनी टारगेट एक बार फायर्ड तो उसको बर्बाद करके ही छोड़ेगा एंड दैट इज नथिंग बट द ब्राह्मोस मिसाइल What else we have? Next we have the Prithvi three missile. It is a naval version missile. Naval version means it will be fired from a naval target. 
नेवल शिप से ये फायर होती है इट इज अवल वर्सन मिसाइल एंड इट हैज रेंज ऑफ थ्री फिफ्टी किलोमीटर तीन सौ पचास किलोमीटर का अपना इसका परास होता है इसके पास टू स्टेज सर्फेस टू सर्फेस मिसाइल इट इज टू स्टेज सर्फेस टू सर्फेस मिसाइल दैट मीन वंस इट इज फायर्ड फ्रॉम अ सर्फेस इट गोज अप इन द एयर and splits up into two fragments and then hit the targets where it where the specific payload has to be delivered jahan us payload ko deliver karna hai us hisab se ye hawa mein split up ho ke jaake fire karti hai prithvi 3 was first tested in 2000 2000 mein sabse pehle isko fire kiya gaya tha to missiles mein kareeban aaj humne 12 13 missiles dekha aur aakhir mein hum agni 2 ke bare mein bhi baat karenge it is an intermediate range ballistic missile द अग्नि टू उज वॉज फर्स्ट टेस्ट फायर्ड ऑन अप्रिल इलेवन नाइनटीन नाइनटी नाइन कारगिल के युद्ध में अप्रैल ग्यारह दो उन्नीस सौ कारगिल के युद्ध के ठीक एक दो महीने पहले जुलाई में इट स्टार्टेड एंडेड एट अबाउट सेप्टेम्बर अक्टूबर एंड तो अग्नि टू जो इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक इंटरमीडिएट रेंज मीन्स क्लोज टू टू थाउजेंड टू ट्वेंटी टू उसको सबसे पहले अप्रैल 19 11 1999 में फायर किया बट देन इट वाज नॉट इनकॉर्पोरेटेड इनटू द वॉर इन कारगिल लेटर ऑन कारगिल के बाद 2003 में इसे इंडियन आर्म फोर्सेस को दे दिया गया एंड इट इज अ सरफेस टू सरफेस मिसाइल एंड हैविंग अ रेंज ऑफ टू थाउजेंड टू ढाई हजार किलोमीटर जैसे कि मैंने बताया बाईस से पच्चीस तो ये दो से ढाई किलोमीटर का रेंज रखता है एंड हैज अ मल्टीपल फायर पावरिंग सिस्टम एंड कैन कैरी कन्वेंशनल और न्यूक्लियर वॉरहेड्स एज वेल ये एक ऐसी मिसाइल है कि सिर्फ इसमें नॉर्मल पेलोड नहीं आप न्यूक्लियर वॉरहेड्स भी डाल के इसे फायर कर सकते हैं सो इट होल्ड्स अ पावरफुल स्ट्रेंथ विद इन इट टू डिस्ट्रॉय मल्टीपल टारगेट्स and last but not the least is our trishul missile last but not the least is our trishul missile trishul is a short range madhyam paras ka ye missile hai and it is surface to air missile aerial targets ko combat karne ke liye design kiya gaya hai with electronic measures against all known aircraft jammers agar hawai jahazon mein agar koi aerial target hai jo jam kar de raha hai missile ko apne tak fire na hone mein to un jammers ko bhi ye barbaad kar deta hai and it has a range of about 9 km and it is used as a anti sea skimmer from ships against low flying attacks man lo ki aap jahaz leke pani mein utre ho you are इंडिया आप इंडिया हो और अचानक से कोई मान लो पाकिस्तान ने अपनी 10 बारह फाइटर जेट्स छोड़ दी 10 बारह फाइटर जेट्स छोड़ दी पाकिस्तान ने अपनी 10 बारह फाइटर जेट्स छोड़ दी 10 बारह फाइटर जेट्स छोड़ दी तो इस त्रिशूल की सबसे अहम बात यह रहती है कि वंस इट इज फायर्ड विद इन दैट रेंज जितने भी होंगे उनको बर्बाद करने में इसको सोचने समझने का टाइम भी नहीं लगता इट फायर्स इनका डिसेंटली विद इन दैट स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम एयरक्राफ्ट जामर्स भी लगे होंगे तो उन एयरक्राफ्ट जामर्स से भी इसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है तो त्रिशूल हो अग्नि सीरीज हो पृथ्वी सीरीज हो वेदर इट इज ब्राह्मोस वेदर इट इज पैड वेदर इट इज अस्त्रा वेदर इट इज नाग जितने भी मिसाइल टेक्नोलॉजी डेवलप्ड हुई वेदर इट इज बाय आर डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इट हैज नॉट जस्ट एम्पावर्ड इंडिया टू बी द सुप्रीमो इन आर अपकमिंग फ्यूचर बट अगेन हैज पेव्ड अ वे फॉर फ्यूचर साइंटिस्ट टू ब्रिंग अप सब मोर मॉडिफिकेशन टू द मिसाइल्स सो दैट हर एक मिसाइल एक न्यूक्लियर वॉरहेड भी कैरी कर सके और साथ ही साथ इनकी जो मारक क्षमता जो पेनिट्रेटिंग एबिलिटी हो वो काफी बेहतरीन हो अनु मिश्रा नमस्कार गुड इवनिंग तो आई होप आज की इस मिसाइल टेक्नोलॉजी में जितने भी मिसाइल्स मैंने आपको बताई एक बार जल्दी से रिव्यू कर लेते हैं कि व्हाट इज आर मिसाइल फायरिंग पावर सिस्टम फॉर आर कंट्री इंडिया सबसे पहली मिसाइल हमने देखा दैट वाज पृथ्वी वन आपके सामने ये पृथ्वी वन रहा दूसरी मिसाइल की अगर मैं बात करूं तो दैट इज अग्नि वन विच इज अलियर केपेबल बैलिस्टिक मिसाइल थर्ड मिसाइल की अगर मैं बात करूं दिस इज एन आकाश सर्फेस टू एयर मिसाइल हैविंग एन इंटरसेप्ट रेंज ऑफ थर्टी किलोमीटर फोर्थ मिसाइल की अगर मैं बात करूं तो इट इज एन एंटी टैंक नाग मिसाइल फर्स्ट टेस्टेड इन 1990. फोर्थ अगर मैं बात करूं मिसाइल की देन इज द त्रिशूल मिसाइल सरफेस टू ए मिसाइल एक्विड विद इलेक्ट्रॉनिक जैमर्स ये भी जैमर्स को बर्बाद करके टारगेट को हिट करता है नेक्स्ट मिसाइल इज द निर्भय विच इज अ सब सोनिक मिसाइल मतलब वायु की गति से थोड़ा सा ही तेज चलता है नेक्स्ट स्टेप वॉज द ब्रह्मोस जो कि सुपरसोनिक स्पीड से चलती है इट हैज अ टेरेन मैपिंग सिस्टम जो हजार तक किलोमीटर तक की रेंज में आराम से फ्लाई करके टारगेट्स को हिट करता है Our next missile was Prahar missile, which is a surface-to-surface -surface missile, which can be fired from any aerial target or any uh, erector vehicle or electro launchers. इसके बाद अगर मैं बात करूं नेक्स्ट वी हैड द अस्त्रा विच हैज अ कैपेबिलिटी ऑफ फायरिंग एनी टारगेट फ्रॉम एयर टू एयर तो इट इज एन एयर टू एयर गाइडेड मिसाइल टेक्नोलॉजी विच इज बीन इनकॉर्पोरेटेड बाय आर इंडियन एयर फोर्स ठीक है ना डीआरडीओ ने इसको सबसे पहले बनाया इंडिजिनसली था 
नेक्स्ट इज अग्नि फोर अग्नि फोर वॉज द सक्सेसर ऑफ अग्नि थ्री मिसाइल अग्नि थ्री मिसाइल का जो परास था वो था आपकी क्लोज टू थ्री थाउजेंड टू फाइव थाउजेंड किलोमीटर्स और उसी रेंज को अग्नि फोर मात्र बीस किलोमीटर में बीस मिनट में कैरी ओवर कर लेता है तो इसकी खासियत क्या थी मॉडिफिकेशन दूसरी मॉडिफिकेशन क्या थी कि इट हैज टू टू स्टेज स्प्लिटर इन द एयर जो जाके एनिमी को बर्बाद करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव uh, होता था धनुष की बात करें तो इट इज लिक्विड प्रोपेल सी बेस्ड मिसाइल मतलब किसी एक सी वेसल से हम इसे फायर कर सकते हैं नेक्स्ट इज आर अग्नि थ्री मिसाइल अग्नि थ्री मिसाइल जिसकी मैं बात कर रहा था कि साढ़े तीन हजार से पांच हजार की जो स्पीड रखने वाला ये तीन से पांच हजार की रेंज रखने वाला ये जो मिसाइल था इसका ठीक अगला वर्षन अग्नि फोर था अग्नि सीरीज में जो रेंज ये कवर करता था उसी रेंज को ये अग्नि फोर मिसाइल मात्र ट्वेंटी मिनट्स में कवर अप करता था दैट मीन्स अग्नि थ्री और अग्नि फोर में डिफरेंस क्या था डिफरेंस वॉज ओनली इन द प्रपल्शन एंड द थ्रस्टर्स जो थ्रस्टर्स जो उसको रास्ते में गाइड करता है और एक्सीटर पंप्स होते हैं वो जो था उनमें एक मेजर uh, कह सकते हो एडेड बेनिफिट एडेड मॉडिफिकेशन था इन अग्नि सीरीज कंपेरेटिवली अगर मैं बात करूं अग्नि फोर की नेक्स्ट वॉज द के फिफ्टीन सागरिका विच इज द न्यूक्लियर वॉर हेड कैरिंग वेहीकल आप देख सकते हो कि इट इज अबमरीन विच फायर्स न्यूक्लियर वॉर हेड्स विद अल्टीमेट प्रसिजन हिट सेकेंड हिट टू सेकेंड मतलब आफ्टर फर्स्ट अटैक इट हैज द केपेबिलिटी टू हिट अगेन विथ सेम फायर पावर फॉर द सेकेंड टाइम इंडिजिसली इंडिजिनसली मेज इंडिजिनसली मेड एक ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल केपेबिलिटी ये रखता है सब के फिफ्टीन सबमरीन की बाद में इसी को देखते हुए इसी को देखते हुए इसको अरेहंत क्लास सबमरीन में भी इसे मर्ज कर दिया गया कि येस इट इज हैविंग द सेम फायर पावर एज द अरेहंत फायर सिस्टम्स हैज ऑफ अरेन सबमरीन फायर सिस्टम्स हैड नेक्स्ट वॉज द पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम इसकी खासियत ये रही कि एक बार इसे हवा में फायर कर दिया जाए तो हवा में जितने भी मल्टीपल टारगेट्स हैं इनको इंटरसेप्ट करके ये इसे बर्बाद कर देता था पृथ्वी एयर डिफेंस के बाद अगर मैं बात करूं ब्राह्मोस की तो ब्राह्मोस ट्रेवल्स विथ अ स्पीड मोर देन द स्पीड ऑफ साउंड और ये इंडिया और रशिया के ज्वाइंट वेंचर से मिलकर बना था वर्ल्ड फास्टेस्ट ध्यान रखिएगा कि दुनिया का सबसे तेज एंटी शिप क्रूज मिसाइल अगर कोई है आज भी युद्ध क्षेत्र में तो वो है ब्राह्मोस मिसाइल इसके अलावा पृथ्वी थ्री को हमने देखा विच इज अवल वर्षन मिसाइल क्लोज टू अज ऑफ थ्री फिफ्टी किलोमीटर सर्फेस टू सर्फेस ये फायर करता है नेक्स्ट इज अग्नि टू इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि टू फर्स्ट टेस्ट फायर इन नाइनटीन हंड्रेड नाइनटी नाइन जस्ट कारगिल के पहले एंड लेटर ऑन इन टू थाउजेंड थ्री इट वॉज इन कॉर्पोरेटेड विद इन द आर्म्ड फोर्सेज दो हजार से पच्चीस हजार किलोमीटर तक की रेंज और करीबन हजार किलोग्राम की वॉरहेड कैरी करने की इसकी कैपेसिटी है नेक्स्ट इज द त्रिशूल इट इज अ शॉर्ट रेंज सर्फेस टू एयर मिसाइल जो जैमर्स को भी हिट करके गिराने की कुबत रखता है जनरली इट इज फायर फ्रॉम अ नेवल शिप टू अ एरियल टारगेट सो दैट कोई भी अगर ऐसा इंटरसेप्टर हो जो हमारे नेवल वेसल्स करियर्स को डिस्ट्रॉय को या कॉर्वेट्स को डिस्ट्रॉय करने की चाह रखता हो तो उसको बर्बाद करने के लिए हमारी ये टारगेट्स काफी होती है दिस वॉज ऑल फ्रॉम द मिसाइल टेक्नोलॉजी वेदर इट इज बैलिस्टिक और क्रूज टेक्नोलॉजी इन आर कंट्री इंडिया In our next session, I'll be coming up with um, satellite technology. आज हमारे भारत के पास जो satellites है उनके अंदर जो latest technology modified, uh, uh, latest technology infused किया गया है and uh, what has been the upgradations in the recent times as compared to 10 years prior, इसके बारे में हम पूरी विवरण अपने next class में लेंगे तो I hope this uh, video has helped to, has helped you to uh, have a clear idea as to what India was 20 years prior and what India is as per its year 2021. तो वो कहते हैं ना नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन तो जैसे जैसे दुनिया में हालात बदलती गई जैसे जैसे फायर पावर्स का शो होता गया जैसे जैसे डिफेंस रिहर्सल्स चलते गए इट्स नॉट ओनली द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस बट अपार्ट फ्रॉम दैट द डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन विच इज द रिसर्च एंड ऑफ आर कंट्री इंडिया इनके कोलाबोरेशन थे जितने भी मिसाइल टेक्नोलॉजी आज भारतीय मिजाइलागार uh, uh, जो आप कह सकते हो इट्स अ गुडाउन ऑफ मिसाइल्स दैट हैज सेकेंड टू नन वाली टेक्नोलॉजी मीन्स दूसरा कोई नहीं सो इंडिया इज अगेन विद इन दैट विद इन दो सिक्स कंट्रीज विच इज अंडर न्यूक्लियर ट्राइड न्यूक्लियर ट्राइड का मतलब हो जाता है कि आर कंट्री इंडिया हैज द कैपेबिलिटी टू फायर मिसाइल्स That too with nuclear warheads either from sea or from air or from land. तो आज भारत ना केवल nuclear warheads धरा से fire कर सकता है बल्कि हवा से भी और जमीन से भी जल 
फल और हवा तीनों जगह से ही हम न्यूक्लियर फायर पार फायर कर सकते हैं विथ एक्यूरेट प्रसिजन एंड एक्यूरेसी आज के लिए बस इतना ही अगले सेशन में मिलते हैं विथ सम मोर इन्फॉर्मेशन विच विल हेल्प यू इन योर सी एस सी प्रिपरेशन इन द अपकमिंग ईयर्स जय हिंद जय भारत